வணக்கம் நான் உங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா எலுமினாட்டிஸ் எலுமினாட்டிஸ் பற்றி நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்ருக்கீங்க ரொம்ப வருஷமாக கேட்டுட்ருக்கீங்க பட் அதை என்னால் வீடியோவாக போட முடியல அது ஒரு பெரிய டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிறதால பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதுவும் தன்னை எலுமினாட்டி சாத்தானிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சொல்லிக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன் அவர் கூட தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் எலுமினாட்டிஸ் அப்படின்னா யார் உண்மையாகவே அவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க பண்ணுறது என்ன இந்த எலுமினாட்டிக்கு பின்னாடி இருக்கிற பெரிய வரலாறு என்ன இப்படி நிறைய விஷயங்கள இன்றைக்கி நம்ம கூட பேச போகிறோம் வணக்கம் வசந்தன் வணக்கம் மிஸ்டர் ஜி கே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஆஹ் நல்லா இருக்கேன் ஐ திங்க் உங்களை நம்ம ஜி டிவில பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்க முதல் சந்திப்பு வந்து ஜி டிவில நடந்தது ஆமா தமிழா தமிழால நீங்க நல்லா தொப்பி எல்லாம் போட்டு அதே ட்ரேட் மார்க்கா ஸ்டைல இருந்தீங்க பைக்ல நான் கூட யாராவது ஹீரோ மாதிரி வந்திருக்காருன்னு பார்த்தேன் எனக்கு அப்ப உங்களுக்கு தெரியல நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகே ஓகே ஸோ அப்போ நம்ம மீட் பண்ணும்பொழுது நீங்கள் வந்து ஒரு ரெண்டு சீட் தள்ளி உட்காந்துருந்தீங்க நம்ம ஏதோ ஒரு பேய் பிசாஸ் பற்றிய கான்செப்ட்னு நினைக்கிறேன் டாபிக் ஆமாம் ஆமாம் பேய்கள் இருக்குதா இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் அப்போ பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் கழிச்சு தான் நம்ம நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசினீங்க நம்ம சேனல் வச்சுருக்கிறது எனக்கு தெரிய வந்தது அப்புறம் உங்கள் வீடியோலாம் எடுத்து பார்க்கும்பொழுது இந்த இலுமிலாட்டி பற்றி சாத்தன் வழிபாடு பற்றி அப்புறம் அதை பற்றி சயின்ஸை பற்றி நிறையா போட்டுட்ருக்கீங்க அதனால நம்ம டாபிக் இந்த இலுமினாட்டிங்கிற டாபிக் வந்து நமக்கு ரெண்டு வருஷமாவே எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்க டாபிக் நான் போடக்கூடாதுன்னு இருந்த ஒரு டாபிக் இலுமினாட்டிங்கிறது ஆமா ஆமா அதனால இப்ப விட்டா என்ன இலுமினாட்டின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அதனால இப்ப பத்தி பேசுறது தான் கண்டிப்பா கண்டிப்பா அதனால வீடியோல பேசினா அதுக்கான டைம் பத்தாதுங்கிறதால தான் பாட்காஸ்ட்ல கொண்டு வந்துட்டேன் எஸ்பெஷலி நீங்க ஒரு இலுமினாட்டின்னு சொல்லிக்கிறதா கேள்விப்பட்டேன் நீங்க சொல்லுங்க நீங்க நீங்க யாரு நீங்க இலுமினாட்டியா சாத்தானா இல்ல வந்து சாத்தான வழிபடுறதால சில பேர் ஃபேஸ்புக்ல கமெண்ட்ல போடுறாங்க அப்புறம் வந்து நீங்க யார் என்ன பண்றீங்க உங்களை பத்தி சொல்லுங்க சார் சரி என்னுடைய பேர் வசந்தன் வசந்தனுங்க என்னுடைய ப பிறந்து வளர்ந்த ஊர் எல்லாமே கோயம்புத்தூர் நான் இப்போ இந்த தமிழ்நாடு முழுக்க டிராவல் இருக்கேன் பிஸ்னஸ் டிராவல் அப்படி சொ சொந்த இதில் இருக்கேன் நான் ஸோ இந்த இலுமுநாட்டி அப்படிங்கிற என்னுடைய விளக்கம் எண்டில் உங்களுக்கு தெரிய வரும்னு நினைக்கிறேன் ஏன் நீங்கள் நான் என்னை என்னை இலுமுநாட்டின்னு சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு அதே போல் சாத்தான் அப்படிங்கிறதும் இன்றைக்கி தவறான பார்வையில் மக்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த போட்காஸ்ட்டோட முடிவில் உங்களுக்கு இலுமுநாட்டினா என்ன சாத்தான்னா என்ன அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு விளங்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த வெளிச்சத்தில் தான் நான் என்னை இலுமுநாட்டி சாத்தான் பின்பற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சாத்தான் வழிபாடுங்கிறது வேறு சாத்தானை பின்பற்றுகிறவன் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ நான் சாத்தானியத்தை பின்பற்றுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற சொல்ல வரேன் ஸோ இப்போ இந்த இலுமினாட்டி அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து இப்போ சமீபமாக ஒரு ஆறு ஏழு வருடங்களில் ரொம்ப அதிகமாக பயன்படுத்தப்படுது ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு காமெடியாகவே ஆயிடுச்சு அதாவது சொன்ன இலுமினாட்டி அப்படிங்கிறது ரொம்ப சீரியஸாக அதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சரளமாக மக்கள்கிட்ட ஒரு ஃபன்னியாக கொண்டு போயிட்டாங்க இலுமினாட்டி அப்படின்னா சும்மா எதுக்கெடுத்தாலும் இலுமினாட்டி இலுமினாட்டி அப்படின்னு காமெடி ஆகிடுச்சு உண்மையாகவே இந்த இலுமினாட்டினா என்ன தெரிஞ்சுக்க விரும்புகிறோம் ஏன்னா நீங்கள் இவ்வளோ சீரியஸாக நீங்கள் தன்னை இலுமினாட்டின்னு சாட்டானிஸ்ட் அப்படின்லாம் சொல்லிக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு பின்னாடி ஒரு அர்த்தம் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் உங்கள் வீடியோஸ்லாம் அவ்வளோ சீரியஸாக சயின்ஸை பற்றி பேசுகிறீங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் பேசும்போது இதுக்கு பின்னாடி என்ன விஷயங்கள் இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வரலாறு பற்றியும் நிறைய வீடியோஸ்லாம் போட்டுட்ருக்கீங்க இப்போ சொல்லுங்கள் இந்த இலுமுநாட்டிங்கிறதோடைய வரலாறு என்ன இலுமுநாட்டின்றது உண்மையில் என்ன மக்களுக்கு இலுமுநாட்டிங்கிறது இங்கே புரிஞ்சுட்டுருக்கிறது ஒரு மாதிரி உண்மையான இலுமுநாட்டிங்கிறது என்னன்றதை நீங்கள் சொல்லுங்கள் சரி அதாவது இலுமுநாட்டி அப்படின்னா அதோடைய லத்தின் மொழி சொல் என்ன இலுமினேட் இலுமினேட்டம் அப்படின்னு வரும் நம்ம இங்கிலீஷில் இலுமினேட் அப்படிங்கிறோம் நீங்கள் நிறைய சயின்ஸ் சே உங்களுடைய இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்லிட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாமே லெட்ஸ் இலுமினேட் வித் லேம்ப் அப்படின்னு போ வரும் ஃபிசிக்ஸில் கரெக்டுங்களா ஒளியேற்றுதல் அப்படிங்கிற ஒளியேற்றுதல் அதுதான் சரியான பதம் ஸோ நீங்களே சொல்லுங்கள் ஒருத்த வந்து இவங்க இந்த மாதிரிலாம் இலுமினாட்டின்னெல்லாம் தப்பாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க எந்த தீவிரவாத அமைப்போ இல்லை உலகத்தை நாசம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற அமைப்போ எவனாவது தன்னை வந்து ஒளியேற்றுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் வச்சுக்கிட்டு ஆர்கனைசேஷன் ரன் பண்ணுவானா சொல்லுங்க ஸோ அந்த கான்செப்டே முதல்ல தப்பு இவங்க இலுமினாட்டின்னு நினைக்கிற அந்த பதமே முதல்ல த தப்பான விஷயம் இலுமினாட்டி அப்படின்னா உண்மையிலே அதுக்கான அர்த்தம் ஒளி ஒளியேற்றுதல் சமுதாயம் இருண்டாக இருக்கும்
ஒவ்வொருத்தராக கூப்பிடுங்க முதல்ல ஹீலர் பாஸ்கரை கூப்பிடுங்க உட்கார வச்சு அந்த பதிமூணு குடும்பத்தை கொஞ்சம் ஒரு நோட்டில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அவர் ஒரு பதிமூணு குடும்பத்தை எழுதுவார் அடுத்து நம்ம பாரிசாலனை கூப்பிடுங்க அந்த பதிமூணு பேர்த்த ஒரு நோ பேப்பரில் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அவர் எழுதுவார் அடுத்து டிசிபி தமிழ் சிந்தனை பேராளர் அவர் இலுமநாட்டி பற்றி பதிமூன்று யுகங்கள் நாலு யுகங்கள் நல்லா கதை சொல்கிறாரு அவர் எழுத சொல்லுங்கள் அந்த பதிமூணு பேர் குடும்பத்தை எல்லாம் எழுதி நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் இவங்க சொல்கிற இந்த மூணு பதிமூணு பேருமே மேட்ச் ஆகாது அது ஒன்று ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த இலுமநாட்டி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த பதிமூணு குடும்பத்தை காட்டிலும் கோடீஸ்வரங்கள் இந்த உலகத்தில் இருக்காங்க ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது வெறும் ஒரு பதிமூணு குடும்பம் வந்து இந்த உலகத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து அதை என்ன சொல்கிறது அதெல்லாமே ஒரு மாஸ் ஃபோபியா அவ்வளோதான் ஒரு ஃபோபியா க்ரியேட் பண்ணி அதே மாதிரி இந்த இலுமநாட்டி கருத்து பேசுகிறவங்களும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு ஏதாவது உண்மையிலே இந்த இலுமநாட்டிக்கு அஜெண்டா இருக்கோ இல்லையோ இந்த இலுமநாட்டி கருத்து பேசுகிறவங்களுக்கு பயங்கரமான அஜெண்டா இருக்கும் இப்போ ஹீலர் பாஸ்கர் இலுமநாட்டி கதை சொன்னார் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து அவர் மருந்து வைப்பார் பாரிசாலன் இலுமநாட்டி பேசினார்னா அதுக்கு பின்னாடி அவரோட அரசியலை வைப்பார் டிசிபி இலுமநாட்டி கதை பேசினார்னா அதுக்கு பின்னாடி அவரோட அவருடைய தமிழ் கருத்துக்களை வைப்பார் அவருடைய சம எதை சமயம்னு சொல்கிறாரோ எதை அவருடைய வழிபாடுன்னு சொல்கிறாரோ அதை வந்து முன்னிலைப்படுத்தி வைப்பார் ஸோ அப்போ அந்த இலுமநாட்டிக்கு ஒரு அஜெண்டா இருக்குதோ இல்லையோ அந்த இலுமநாட்டி இல்லைன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு அஜெண்டா இருக்குது இப்போ அவங்க கேட்டால் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த பதிமூன்று குடும்பம் அது அதை தவிர எல்லா கார்பரேட்டுமே நீங்கள் இலுமநாட்டிங்கிறது அந்த பதிமூணு பேர் எடுத்துகிட்டு கார்பரேட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லா கார்பரேட் கம்பெனியும் இலுமநாட்டிஸ் அவங்க கண்ட்ரோலில் தான் உலகமே இருக்குது அப்படிங்கிறத தானே அவங்க சொல்கிறாங்க இப்போ யார் வேணால் கார்பரேட் ஓப்பன் பண்ணலாம் சரிங்களா யார் வேணால் இப்போ நீங்கள் ஒன்று புதுசாக ஒரு டெக்னாலஜி நீங்கள் கண்டுபிடிங்க இப்போ ஒன்றும் இல்லைங்க மிஸ்டர் ஜிக்கே இன்றைக்கி வேக்சினேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு கொரோனாக்கு நீங்கள் இன்றைக்கி கோடி கணக்காக பணம் சம்பாதிப்பீங்க க கண்ணாபின்னு உங்களுக்கு காசு வரும் நல்ல அது அதை நீங்கள் இதாக க கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா மானிட்டரையே கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நீங்கள் பணம் பார்க்கணும்னு கூட வேண்டாம் இதை நான் ஃப்ரீயாக டொனேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் கூட உங்களுக்கு நோபல் ப்ரைஸு அது இதுன்னு ஃபண்டிங் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நல்ல முறையில் கூட நல்ல மனசு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த பணத்தை எல்லாம் வச்சுட்டு இப்போ இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு ஒரு வீடு வச்சுருக்கீங்கன்னு வைங்களேன் இந்த பணத்தை வச்சு நீங்கள் ஒரு பெரிய வீடு வாங்குறீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்க ஒரு 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 பெரிய ஒரு அமைப்பு ஒன்று ஏற்படுத்துகிறீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறீங்க அப்போது மிஸ்டர் ஜிக்கி ஒரு இலுமநாட்டி அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கருத்து எப்படி இருக்குது பாருங்கள் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தார் திடீர்னு கண்டுபிடிச்சார் திடீர்னு பார்த்தா பெரிய பணக்கார ஆகிட்டார் இவர் இலுமநாட்டி அப்படின்னா இது இது நகைப்புக்குரிய விஷயமா இருக்குது அதே மாதிரி ஃபேஸ்புக் அந்த பையன் வந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி வந்து அவன் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் கரெக்டுங்களா அப்புறம் இந்த சோஷியல் மீடியாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாரு அது ஹிட் ஆகுது பின்னாடி அவர் பெரிய பணக்காரர் ஆகிறாரு பில்கேட்ஸ் அப்படி தான் நைன்டீன் செவன்டிஸ் வரைக்கும் பில்கேட்ஸ் யாருன்னே தெரியாது ஸோ அந்த விண்டோஸ் ரிலீஸ் பண்ணுற வரைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அது ஹிட் ஆகி ப்ராப்ளம் ஆகிறாரு ஸோ இந்த எல்லா இலுமநாட்டிஸுமே வந்து மிடில் கிளாஸில் இருந்து இல்லை கீழே இருந்தால் வராங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் அதாவது நான் மிடில் இலுமநாட்டிஸ்ங்கிறத விட கார்பரேட்ஸ் இப்போ கார்பரேட்ஸுங்கிறதுங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் அவங்க நிறைய பிஸ்னஸ் டிசிஷன்ஸ் அதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க பட் அதுக்காக நான் கார்பரேட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லலை கார்பரேட்லேயும் தப்புகள் இருக்குது ஆனால் அவங்க வந்து இந்த இலுமநாட்டிக்கு செய் நம்புகிறாங்க அந்த இலுமநாட்டி வந்து இந்த கார்பரேட்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதனால் இந்த கார்பரேட் ரிலேட்டட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வாங்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தப்பு ஏன்னா அப்படி வாங்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்க இவங்க இவங்க பொருளில் அட்வர்டைஸ் பண்ணுவாங்க அதுதான் டெக்னிக் ஸோ அதுதான் நான் டெக்னிக்குங்க ஸோ இந்த இலுமநாட்டிங்கிறது நம்ம இன்னும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டீப்பாகவே போகலாம் நான் படித்த வரைக்கும் கேள்விப்பட்ட வரைக்கும் என்னென்னா இந்த இலுமநாட்டி அப்படிங்கிறது இலுமினேட்டுங்கிறது என்னென்னா ஒரு காலகட்டத்தில் மத போதகர்களாகவும் மதத்துக்கு அடியில் வந்து சட்டத்திட்டங்கள்லாம் இருக்கும்பொழுது மத கருத்துக்களை பைபிளையோ இல்லை அந்த 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 காலகட்டத்தில் அதை தாண்டி போகும்பொழுது வந்து அதை அதை மீறி பேசுகிறவங்க அதை தாண்டி அறிவியல் பேசுகிறவங்கள வந்து தண்டிக்கிறதாகவும் அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது அதிலிருந்து தப்பிக்கிற அறிவியல் சார்ந்த நபர்கள் சேர்ந்து ஒன்று சேர்ந்து தான் அந்த இலுமநாட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஃபார்மான மாதிரி சம்திங் அந்த மாதிரி நான் கேள்வி ஆமாம் ஆமாம் அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக நீங்கள் அந்த வரலாறு சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து என்னென்னா நம்ம உலகத்தில் வந்து மனுஷங்க ரெண்டு வகையாக இருப்பாங்க என்னென்னா ஒருத்தர் வந்து நம்பிக்கை சார்ந்த விஷயங்களை இதை நம்பிட்டேன் போதும் எனக்கு என் நம்பிக்கை தான் முக்கியம் அப்படின
இது நம்ம இந்த இது வந்து வெளிநாட்டில் இருந்து வந்த விஷயம் கூட கிடையாது நான் இப்போ என்னுடைய ரீசெண்டாக என்னுடைய யூடியூப்பில் தான் போட்டேன் சார்வகம் அசிவகம்னு இப்போ பேசிட்டு வரேன் ஸோ இப்போ இது வந்து அந்த காலத்திலேயே மக்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க என்னுடைய மதம் என்னுடைய வேதங்கள் இதில் இருக்கிற கடவுள் தான் உண்மை இதை நீ வழிபடுன்னு சொல்லும்போது அதை எதிர்த்து நிற்கிறாங்க சார்வக கொள்கை உள்ளவங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க மறுபிறவின்னு ஒன்று கிடையாது ஆன்மான்னு ஒன்று கிடையாது இது எல்லாமே வந்து உங்கள் புத்தகத்தில் நீங்கள் எழுதின கட்டுக்கதைகள் இயற்கை வழிபாடுன்னு பேரில் நீங்கள் சாமி உருவாக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த அசிவகர்களும் சார்வகர்களும் எதிர்த்து கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ அப்போ இது வந்து இந்தியாவிலேயே இருக்குது நம்ம தமிழகத்திலேயே இந்த அசிவக சார்வங்கிறது வட இந்தியா கூட கிடையாது நம்ம தமிழகத்திலேயே நீலகேசி நூலில் நீங்கள் இதை பார்க்கலாம் நம்ம தமிழ் காவியத்திலேயே கா காப்பியங்கள்லேயே ஆ ஸோ இப்போ இந் இந்த இந்த சண்டை வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா நாடுகள்லேயுமே நடக்குது இப்போ ஐரோப்பாவில் நடக்கும் பொழுது அப்போ அந்த கத்தோலிக்க திருச்சப்ப வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தாங்க இப்போ அந்த கத் அது அந்த ஹிஸ்ட்ரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி ரொம்ப ஷார்ட்டாக என்னால் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்க்குறேன் நான் என்னென்னா அந்த கிறிஸ்டியானிட்டி அதுலேயே வந்து ஜீசஸ் இறந்த பிறகு முந்நூறு வருஷம் கழித்து கவுன்சில் ஆஃப் நிசேயா அப்படிங்கிற ஒரு நிசியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல வந்து துருக்கி நாட்டில் இருக்கிற அந்த நிசேய பட்டணத்தில் வந்து சில டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க கட ஏசுனா எப்படி திருத்துவம்னா என்ன பைபிளில் என்னென்ன மாதிரி நூல்களை சேர்த்தணும் என்னென்ன மாதிரி கருத்துக்களெல்லாம் நம்ம கிறிஸ்டியானிட்டிக்குள்ளே சேர்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதே வந்து அந்த கவுன்சில் ஆஃப் நிசியாவில் தான் முடிவு பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் கேத்தலிக் சர்ச் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட மார்ட்டின் லூத்தர் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ராட்டஸ்டண்ட் அந்த கத்தோலிக்க மதத்தை உடைக்கிறாரு ஆயிரத்தி அறநூறுகளில் த தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்ஸில் அது வரைக்குமே கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து பெரும்பான்மையாக கேத்தலிக்காக தான் இருந்தது அப்போ இந்த கேத்தலிக் சர்ச்சோட லீடர் வந்து போப் நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாருங்க ரொம்ப கண்ட்ரோல்டாக மக்களை வைக்கிறாங்க அது அந்த பைபிளை வந்து வேறு லாங்குவேஜில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணல லேட்டின் வெல்கேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்படி மதம் நம்மளை நெருக்கி இருக்கும்போது எப்படி இதில் வந்து நம்ம கருத்துக்களை அறிவியல் கருத்துக்களை பரப்புறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு சீக்ரெட் பிரதரோட் வச்சுருந்தாங்க சீக்ரெட் ஃபெட்டர்னிட்டி வச்சுருந்தாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளே ஒரு யூடியூப்பில் கருத்து போடுறோம் எவ்வளோ பேர் அப்போஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ பேர் திட்டுறாங்க ஸோ நமக்கு அது ஒரு சைக்காலஜிக்கலாக அஃபெக்ட் ஆகுது அப்போ ஆனால் அப்போ இப்போவே நமக்கு இப்படி அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ அந்த காலத்தில் பாருங்கள் உயிருக்கு உத்தரவாதமே கிடையாது இந்த மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் ஓப்பனாக பேசும் பொழுது அப்போது அவங்களுக்குள்ள ஒரு சீக்ரெட் பிரதரோட் மெயின்டைன் பண்ணாங்க அந்த பிரதரோட் தான் பிரதரோட் ஆஃப் இலுமினாட்டி அப்படின்னு டேன் ப்ரௌன் சொல்கிறாரு பட் ஆனால் அவங்க இலுமினாட்டின்னு அவங்களை தங்களை தங்களை சொல்லிக்கிட்டாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் டேன் ப்ரௌன் அப்படிங்கிற பெரிய நாவலிஸ்ட் அவர் நிறைய விஷயம் இப்போ இந்த கண்டிஜின் இப்போ கோவிட் கூட அவருடைய அந்த டீபாப்புலேஷன் தீரியெல்லாம் அவருடைய நாவல் இருந்து தான் நம்ம தமிழ் யூடியூப் சேனலில் இருந்தெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அவரே வந்து அவர் இதை தான் சொல்கிறாரு ஸோ இப்போ இந்த சயின்ஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக நான் என்ன நம்புகிறேன்னா கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் ஒரு சீக்ரெட் போட்டு இருந்திருக்கும் ஏன்னா எல்லாருமே கடவுளை நம்பும்போது அந்த நேரத்தில் வந்து ஒரு ஹீலியோசென்ட்ரிக் தேரி பேசுகிறதோ இல்லை உலகம் உரண்டை அப்படின்னு பேசுகிறதோ இல்லை மல்டி ஆபத்தான விஷயம் ஏன்னா ஆமாம் அப்போ அப்போ அந்த ரிலீ அப்போ க க அதே மாதிரி அந்த சர்ச்சை பொறுத்த வரைக்கும் மனுஷங்க தான் கடவுளுடைய சிறந்த படைப்பு இந்த பூமி தான் சிறந்த படைப்பு பூமியை சுற்றி தான் எல்லாமே நடக்குது இதெல்லாமே அவங்களோட அடிப்படை கொள்கையாக இருந்தது நம்பிக்கையாக இருந்தது இப்போ திடீர்னு இதை வந்து ஆதாரத்தோடு பேசும்போது நிச்சயமாக அவங்க அவங்கள அழிக்கணும்னு தான் பார்ப்பாங்க கொல்லணும்னு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ இங்கே தான் இந்த இலுமுனாட்டி அப்படிங்கிறது உதயமாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் இலுமுனாட்டி ப்ரோட்டஸ்டண்ட் எல்லாம் மாறின பிறகு யாருமே வந்து அவ்வளோ ரிலீஜியன் அப்போசிஷன் கிடையாது சயின்ஸ்க்கு அப்போது ரொம்ப கொஞ்சம் பாப்புலராக இருந்த பிறகு திரும்ப ஜ ஜெர்மனியில் பவேரியா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ரீஜனில் வந்து ஆடம் வைசன் ஹூப்ட் அப்படிங்கிறவர் வந்து பிரதரூட் ஆஃப் இலுமினாட்டின்னு திரும்ப ரெண்டாவது ஒரு இலுமினாட்டி ஆர்கனைசேஷனை ஓப்பன் பண்ணுறாரு அவர் அவர் ஓப்பன் பண்ணுற நோக்கம் என்னென்னா இப்போ எல்லாருமே அப்போ அவருடைய அந்த பவேரிய ரீஜன் மட்டும் கேத்தலிக் இதாக இருந்தது அப்போ இருந்த மன்னரும் அந்த ஆட்சி செஞ்ச அதிபரும் சரியாக இல்லை அதை அப்போஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் ஆரம்பித்தார் அவர் இறந்த பிறகு அதுவும் டிஸப்பியர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி இந்த இலுமாட்டி அப்படின்னு தேடி பார்த்தீங்கன்னா யாருமே இருக்க மாட்டாங்க எங்கே போனாலுமே இலுமாட்டிங்கிற அந்த ஆட்கள் நான் இலுமாட்டி அப்படின்னு சொல்கிற உண்மையான அந்த யூத குடும்பம் இலுமாட்டியை சார்ந்தவன் இருப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் தேடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது நீ சொன்ன மாதிரி இந்த டேன் ப்ரௌன் தான் வந்து இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் நிறைய கான்ஸ்பிரசிஸ
அதில் தான் இவர் வந்து இந்த இப்போ இன்றைக்கி சொல்கிற இத்தனை விஷயத்தை அவர் அன்றைக்கே சொல்லிட்டார் அந்த நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்ஸில் அந்த கருத்தை வந்து யார் அதிகமாக எடுக்கிறாங்கன்னா இந்த சூடோ சயின்ஸ் பேசுகிறவங்களும் இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் பேசுகிறவங்களும் அப்போ அவங்க அந்த கருத்துக்களெல்லாம் எடுத்து இது நல்லாயிருக்கு இதை நான் வச்சு என் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அவங்களுடைய அந்த கருத்துக்களை பரப்பும்போது இந்த கான்ஸ்பிரசி தியரிஸ்ட்டு காளான்கள் மாதிரி அதிகமாக அமெரிக்காவில் மொ முளைக்கிறாங்க அப்போ இது தமிழ்நாட்டுக்கு அப்படியே நெட்டு மூலமாக அப்படியே ட்ராவல் ஆகி வருது இப்போ நீங்கள் உங்களை பற்றி சொல்லுங்கள் இப்போ உங்கள் உங்கள் சேனல் உங்கள் வீடியோலாம் நீங்கள் திடீர்னு ஒரு ஓர்வம் மாதிரி ஒரு புத்தர் மாதிரி ஒரு ஆடையை கொடுத்துருங்க திடீர்னு இலும் நாட்டி மாதிரி ஒரு தொப்பி போடுறீங்க உங்கள் வீடியோலேயே பார்த்தீங்கன்னா மாட்டேஜஸில் பாம்பு வருது ஏதோ ரகசிய சங்கீதம் இதெல்லாம் வருது நீங்கள் இலும் நாட்டி அப்படின்லாம் போட்டிருக்கீங்க என்ன நீங்கள் ஏன் உங்கள் உங்களுக்கு அந்த வடிவம் கொடுத்துக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதாவது பாம்பு ஓகே யூடியூப்பில் இங்கே இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன் இது ஒரு பெரிய பாட்காஸ்ட் இந்த எபிசோட் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது நாற்பது நிமிஷத்துக்கு மேலே இருக்குது இதை ஃபுல்லாக கேட்குறோன்னா கே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாட்காஸ்ட்டோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அங்கே போய் ஃபுல் எபிசோடை கேட்டுட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை இங்கே ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது இருக்குது தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் மிஸ்டர் ஜி கே பாட்காஸ